Tak vážení přátelé, já vás vítám po dlouhé době usledování dalšího videa věnovaného českému elektrickému motocyklu Drill Van. Je znovu podzim a je trochu víc času na návrat do bláta. A návrat do bláta znamená, že budeme znovu jezdit drillem. Jsem majitelem drilla už skoro rok. A myslím, že je ten správný moment, abych se s vámi podělil o zkušenosti, které mi ten rok s touhletou elektrickou motorkou dal. V první řadě bych vám chtěl ukázat nový displej. Na jednom z prvních videí jsem na ten původní displej dost, dost nadával, prostě nebylo, nebylo to ono. Takže výrobce vyslyšel volání svých zákazníků a displej změnil. Pojďme se podívat, co ten nový umí. Takže displej nám ukazuje otáčky motoru, stupeň nabití baterie ve voltech i ve procentech. Tohle je nějaká ujetá vzdálenost, ale ta prý ještě ta, ta, ta prý nefunguje. Tady jsou nějaké divné čísla. A samozřejmě rychlost. Všimněte si, že máme nabito na 53 V. To znamená, že máme o 1 V méně než, než je maximum. A je třeba si uvědomit, že ta motorka teď dva a půl měsíce stála. To znamená, od, naposledy jsme ji nabíjeli před dvěma a půl měsíci a nabití nám spadlo v zásadě o 3%, což si myslím, že je pěkný. Za chvíli to otestujeme v terénu. Další věc, kterou jsem musel u téhle motorky řešit, jsou samozřejmě gripy, které byly po několika desítkách pádů roztrhané, takže jsou vyměněny na, na nový. A při jednom pádu se mi podařilo taky ulomit tady páčku zadní brzdy a výměna takové páčky to bylo pro mě překvapení, protože jsem zvyklý z motorek, ale tohle to je cyklistický downhillový řešení. Tak výměna celá, celý páčky spočívá v tom, že se kupuje celá sestava, to znamená pumpa, vedení i brzdič. Takže to všechno e, mojí chybou jsem musel, e, jsem musel vyměnit. Další věc, na kterou jsem přišel, je to, že u téhle motorky je potřeba velice často kontrolovat vůli v hlavě řízení. Ta hlava řízení má takovou specifickou konstrukci. Vlastně celé to složení je držené tady tím jedním šroubem v průměru 6 mm, což si myslím, že není moc. A e, dotahování probíhá tak, že je potřeba povolit vidlice a potom opatrně dotáhnout ten, ten, ten šroubek. Je potřeba to kontrolovat často a je, je potřeba to dělat s citem, protože mě se povedlo ten, ten šroub urvat a museli jsme to vyměnit. A poslední věc, kterou jsme řešili, byla výměna ložisek v zadním kole. To bylo pro mě taky překvapení, protože ty ložiska už byly vysypané a dověděl jsem se od výrobce, že tam jsou ložiska bez jakéhokoliv zakrytí. To znamená, máme tam normální, jednoduchá, otevřená ložiska. Je to kvůli tomu, aby měli co nejmenší odpor. Je potřeba prostě si na to dávat pozor a jednou za často vyměnit. Není to nic drahého, není to nic náročného, ale je třeba to vědět. Jinak samozřejmě i po tom roce vám můžu říct, že s tímhletím drillem je dál pekelná sranda a už asi Skončíme to dnešní povídání a jdeme jezdit. Takže díky, čau, mějte se.